Bentornati, ciao Elena. Ciao Don. Allora, bentornati al nostro appuntamento con la GMG dei Parmigiani che eh, continuano il loro itinerario di avvicinamento a Lisbona. Ormai ci siamo, il Papa mi sembra che arrivi proprio il 2 in Portogallo, però i ragazzi lo incontreranno il 3. E Elena cosa ci proponi, proponi subito oggi? oggi? Oggi sono arrivate delle foto un po' in ritardo ma sono arrivate della giornata di domenica che i ragazzi hanno trascorso a Pamplona ah. eh, Quindi ah. vediamo una breve clip realizzata con le foto della giornata libera di visita a Pamplona Quindi torniamo un attimo indietro, Pamplona prima di Fatima prima giusto? Prima di Fatima domenica Domenica, allora partiamo col video Ecco, allora abbiamo visto il video di Pamplona che con un po' di ritardo, eh, dobbiamo dire, però è comprensibile, vero Elena, questo sì, ritardo? Sì. Come lo possiamo giustificare? Ai tempi molto stretti, il fatto che siano un po' stanchi, insomma, è chiaro che non sono sempre sul pezzo mandare video, foto o cose di questo tipo. Però, insomma, li, li scusiamo solo perché sono alla GMG e sono appunto molto indaffarati e stanchi. Ma chi invece è sempre molto puntuale è Monsignor Solmi nel mandare i video. In effetti... Quindi oggi, Fatima, oggi, primo agosto, vero Elena, Fatima? Fatima, oggi è giornata diciamo, importante, una mattinata significativa per il gruppo di Parma perché il pellegrinaggio Fatima diciamo, è un po' il centro eh, di questo viaggio, oltre all'incontro all con Papa Francesco, l'incontro con Maria nel suo santuario a Fatima è uno dei momenti più importanti e più significativi. Anche perché il tema della giornata mondiale di gioventù è Maria si alzò in fretta, se non sbaglio, esatto, lo slogan. Esatto, il tema Mariano. No, Mariano, quindi... Mariano che si riferisce all'incontro con Elisabetta perché va a soccorrere, quindi ci sta questo momento, anzi fondamentale come dicevi a Fatima. Allora il Vescovo ha mandato il video da Fatima e io direi di mandarlo, eh, lo sì, ascoltiamo, ascoltiamo insieme. Signor Solmi. Bene, siamo arrivati finalmente a Fatima, è stato un piccolo pellegrinaggio ma tanto significativo, siamo arrivati a Fatima dove Maria si fa presente e chiede all'umanità parlando ai tre pastorelli di guardare dentro di sé e di pentirsi del male fatto perché questa è l'unica via che può portare alla salvezza e che può portare alla pace, quindi Maria si alzò in fretta e si alza in fretta ancora per ognuno di noi a dire che è l'ora di guardarsi dentro, di non aspettare, di fare dei passaggi importanti e significativi. Qui tutto trasuda di spiritualità e di fede. Abbiamo i gruppi che stanno arrivando, la GMG sta prendendo vigore, o meglio, sta prendendo quello slancio mondiale, internazionale, diremmo cattolico, che ci aspettiamo. Vedete attorno a noi gruppi che vengono da tutte le parti del mondo, che pregono nelle loro lingue, si stanno aprendo le bandiere, 
però la, l'invito e la motivazione e il fine è il medesimo. Siamo stati qui accolti da Maria e viene alla mente allora subito tante situazioni, compresa quella di Parma in questi giorni, segnata dall'arrivo di tanti profughi che hanno bisogno di trovare nella nostra società, nelle nostre istituzioni, un'accoglienza vera ed autentica, una, una cultura dell'accoglienza che deve diventare normale e consueta. Noi come Chiesa stiamo facendo la nostra parte e vogliamo farla sempre di più, non perché abbiamo tutti i mezzi o possiamo riparare a tutte le situazioni manchevoli, ma perché è nel cuore l'accogliere, è nel cuore essere attenti e vedere le persone che hanno bisogno, al di là di ogni altro rischio di strumentalizzazione, che si fa anche sulla pelle delle persone fragili e deboli e che bussano alle nostre porte. Maria, la madre del Signore, ci accompagna. Ecco allora, eh, il programma quindi di oggi com'era, Elena, il Vescovo ci ha salutati da Fatima, sì, ecco, allora, questa mattina i ragazzi erano ospitati eh, vicino Fatima, alle porte di Fatima e eh, verso le 10, dopo vabbè, la sveglia, la colazione, la preghiera del mattino, sono partiti a piedi per un percorso di circa 8 km eh, verso il santuario, quindi hanno fatto un pellegrinaggio a piedi, eh, sotto la guida appunto del vescovo, dei sacerdoti che accompagnano il gruppo, hanno recitato il rosario e ascoltato alcune meditazioni eh, sul tema appunto della GMG e sul tema mariano, eh, fino al santuario dove hanno avuto appunto un momento di visita e la santa messa celebrata dal vescovo, dopodiché hanno pranzato e poi la giornata è, insomma, è ricominciata, eh, cioè è proseguito il loro spostamento. Santuario di Fatima molto importante non solo perché il tema della GMG è un tema mariano, Maria si è alzò in fretta, ma perché Fatima è legata alla richiesta di pace, la Madonna appare nel 1917 durante la prima guerra mondiale e raccomanda la recita del rosario ai bambini perché la guerra finisca in fretta, i cuori si convertiranno se voi recitate il rosario e ci sarà la consacrazione al mio cuore immacolato e ci sarà un periodo di pace. E noi sappiamo che eh, proprio eh, prima allo scoppio diciamo, della guerra fra Russia e Ucraina c'è stato questo gesto da parte di Papa Francesco, quella della consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria, quindi Fatima molto importante in questo periodo anche per la richiesta di pace. Ecco, io farei vedere Elena un, un filmato di 4 minuti proprio un po' sulla storia delle apparizioni di Fatima sì, certo. che contestualizza un po' meglio il discorso così allora... riusciamo a capire meglio perché è così importante questo santuario e questo pellegrinaggio dei nostri ragazzi esatto, allora è un video che prendiamo da TV2000 e che vi proponiamo Lucia ve l'avevo detto che sarebbe stata una lunga mattinata, vi avevo promesso che vi avrei portato qui proprio al cospetto della Madonna di Fatima, una Madonna che è apparsa a tre pastorelli, una Madonna che eh, ha visto la sua storia iniziare nel 1917 con l'apparizione. 1916, un anno prima, l'angelo della pace appare ai tre pastorelli proprio per prepararli e gli insegna una preghiera, una preghiera che tutt'oggi recitiamo e non tutti sanno che viene proprio da qui, che è quella che fa così, mio Dio, io credo, spero, adoro, ti amo, ti chiedo perdono per tutti coloro che non credono, non sperano, non adorano e non ti amano. Questo forse è la sintesi del messaggio di Fatima, noi però abbiamo chiesto al direttore dell'ufficio dei pellegrini, cioè a colui che accoglie tutti i pellegrini che arrivano qua, di raccontarci come ha inizio tutta questa storia. Storia. Vediamo cosa ci ha detto. In realtà la storia di Fatima inizia prima dell'apparizione della Madonna. L'anno precedente, il 1916, i tre pastorelli sono testimoni di tre apparizioni di un angelo che servono a prepararli alla visita della Madonna. L'anno seguente, senza che loro lo sperassero ovviamente, apparve la Madonna. 
Nossa Senhora aparece-lhes quando eles estão neste lugar. Na cova da e a parve mentre eram no próprio aqui, nella cova da Iria. Estavam ascoltando o gregge porque eram no pastori. E inaspettatamente a Madonna apparve, chiedendo de pregar o rosário e abrir a loro vida ao Senhor. É aquilo que ci chiede anche hoje. Aprire la nostra vita alla luce di Dio e essere capaci di scegliere la strada che ci porta verso di Lui e ad essere felici. Ciò che chiede è la costruzione di una cappella, quella che è qui, alle nostre spalle, che fu costruita per volere di Nostra Signora. La richiesta non era solo della cappella, ma tutto ciò che questa cappella simbolizza, ovvero una chiesa riunita, una chiesa congegnata attorno al messaggio del Vangelo. I pellegrini che arrivano a Fatima arrivano qui nella certezza di affidare la loro vita alla Mamma Celeste e riconoscono in Fatima un luogo di rifugio materno. È molto interessante perché la Nostra Signora, nel messaggio di Fatima, offre il suo cuore come rifugio e strada che porta a Dio. Le persone esprimono la loro gratitudine o la fiducia nell'intercessione della Madonna in una forma molto viva e molto esteriore. Molte volte fanno questa promessa di arrivare qui in ginocchio. È un'espressione esteriore di questo affidamento totale nelle mani di Maria. La prima a farlo fu proprio Lucia, che stava male e promise che, se fosse guarita, avrebbe fatto questo cammino in ginocchio. Dopo di lei furono moltissimi, migliaia, milioni, i pellegrini che l'hanno fatto in questi cento anni. Quello che abbiamo qui è il cammino della fede di milioni di pellegrini della nostra Chiesa. Lucia, ci siamo spostati qui in alto per farvi vedere qual è il percorso che fanno i pellegrini. Quella striscia bianca che vedete, che arriva fino alla cappellina delle apparizioni, è tutto il percorso che i pellegrini fanno in ginocchio, molto spesso per ringraziare, alle volte per affidarsi alla Mamma Celeste. Soprattutto ci siamo spostati qui anche per farvi vedere quanto è grande questo posto che accoglierà nel mese di maggio, per il centenario delle apparizioni, eh, Papa Francesco che verrà qui in visita. La devozione dei papi che va avanti da tempo, partendo anche da Giovanni Paolo II, che ha regalato il proiettile, quello con cui è stato colpito, proprio alla Madonna di Fatima, incastonato nella corona. Proprio perché è stata la sua protezione, secondo Giovanni Paolo II, ad averlo salvato. Ci vediamo dopo, vi raccontiamo tutto. Grazie. Ecco, allora abbiamo visto, abbiamo sentito un po' questa storia e è significativo proprio questa apparizione della Madonna preceduta dall'apparizione di quell'angelo che si chiama Angelo della Pace. C'è qualche cosa di particolare anche no, per i ragazzi che eh, così viene sottolineato Elena da... Sì, allora, eh, innanzitutto va bene, eh, anche Papa Francesco sarà a Fatima e ecco. pregherà a Fatima sabato mattina, quindi prima della veglia con tutti i giovani del mondo, Papa Francesco si recherà da Lisbona a Fatima eh, per una visita breve, solo qualche ora in mattinata, ma significativa perché reciterà eh, il Santo Rosario assieme ad alcuni giovani ammalati, quindi il Papa eh, ha un occhio di riguardo, insomma un'attenzione particolare verso la sofferenza e la sofferenza dei giovani, quei giovani che probabilmente non possono recarsi a Lisbona e nella confusione della veglia perché le condizioni di salute non lo consentono, quindi il Papa ehm, li vuole incontrare ugualmente e li incontrerà a Fatima, quindi un posto molto significativo. E, e pregherà con loro, poi non sappiamo se farà preghiere particolari di affidamento del mondo, del, di Ucraina, della Russia, l'invocazione per la pace, e questo ancora cioè, da programma non è detto, però magari Papa Francesco ci riserva qualche sorpresa. In merito a questa visita ascoltiamo il Cardinale, Cardinale Comastri, ecco abbiamo un video realizzato da Vatican News proprio su questo appuntamento dei giovani malati con il Papa a Fatti. Il rosario è una preghiera meravigliosa, è un pellegrinaggio dentro la vita di Gesù accompagnati da Maria. Non ci potrebbe essere una guida migliore. Ed è bello che il Papa e i giovani del mondo si raccolgano lì per pregare il rosario. Il rosario è una spinta che noi diamo alla storia, è uno spazio che apriamo a Dio perché possa intervenire e raddrizzare i nostri sentieri. Qual è il suo messaggio ai giovani della GMG che saranno anche a Fatima? 
attenti, non basta radunarsi, bisogna ascoltare, raccogliere il messaggio. Oggi molti giovani pensano che la libertà consista nel fare quello che si vuole. Non è vero. La libertà consiste nel dire un sì. La Madonna è la creatura più libera perché ha detto i sì più importanti di tutta la storia. Ebbene, io vorrei dire a tutti i giovani, guardate che anche per ciascuno di voi c'è un progetto. Dobbiamo scoprire questo progetto e dire il nostro sì. E questo è il modo per essere felici e lasciare dietro di noi un solco di bene. Per dire, puoi anche andare in pellegrinaggio, andare anche a Fatima, ma devi aprire il cuore. Il cuore attento al messaggio, attento a quello che la Madonna ha detto. Di ritornare poi a casa dicendo, ora voglio iniziare una vita più coerente, una vita più cristiana. Ecco, allora abbiamo sentito di questa iniziativa. Bene, questo per quanto riguarda Fatima, probabilmente domani saremo in grado di farvi vedere qualche cosa della giornata di oggi, vissuta Fatima, non ci sono ancora arrivati, come diceva l'Elena, oggi giornata impegnativa. Programma però eh, non che inizia Fatima ma non si conclude, vero Elena? Fatima? No, oggi pomeriggio infatti i ragazzi sono in viaggio con il pullman per arrivare eh, presso gli alloggi che li ospiteranno eh, nelle giornate della GMG, quindi si stanno avvicinando sempre di più a Lisbona. C'è da dire che i nostri ragazzi non saranno ospitati proprio a Lisbona città ma saranno in un paese, Lurigna, che si trova a 70 km da Lisbona. Eh, Lisbona. Esatto, esatto, lo faccio vedere adesso sulla cartina, ecco vedete Fatima, abbiamo un'ora e venti mi dà Google Maps con la macchina per arrivare a Lurigna e poi da Lurigna a Lisboni è un'ora circa e eh, sono 70 km. ecco questo l'alloggio, quindi oggi da Fatima a Lurigna un trasferimento breve. Sì, quindi dopo i 900 e più chilometri di ieri oggi hanno un viaggetto veramente corto e, e veloce rispetto insomma, ai chilometri che hanno macinato negli ultimi giorni. Eh, spostamento veloce per dare il tempo alla sistemazione, in quanto i nostri ragazzi, i 260 eh, di Parma, saranno appunto ospitati in questo paese, in questa cittadina, alcuni in strutture, quindi palestre, oratori, ma altri in famiglia, quindi avranno la possibilità di essere accolti dalle famiglie e dai portoghesi e, e vivere l'esperienza di condivisione di casa, di eh, gemellaggio nel vero senso stretto, quindi conosceranno anche le famiglie ospitanti, quindi eh, diciamo che lo spostamento è breve per avere più tempo anche per stare con le famiglie ospitanti, conoscersi, entrare un po' anche magari a riposarsi, guardarsi intorno e eh, insomma condividere qualcosa con eh, questa comunità che li ospita, probabilmente avranno organizzato una festa, una serata, una cena, sicuramente ci sarà un comitato di benvenuto ben organizzato e ben, e ben disposto. Insomma. Ecco, Lurigna è questa cittadina di 25.000 abitanti, ve la facciamo vedere, è, è, come vedete è in collina molto vicina, questo è l'oceano, quindi sicuramente insomma, dovrebbero difendersi dal caldo perché sull'oceano c'è sempre abbastanza fresco. E guardando su Google Maps abbiamo trovato queste immagini che riguardano la chiesa di Santa Maria del Castello, evidentemente qui c'era un castello, ecco lo vediamo là qui in alto la chiesa eh, di questa cittadina, abbiamo eh, l'urigna dall'alto di sera, sempre la chiesa di Santa Maria del Castello ed ecco una panoramica delle colline. Dovranno quindi eh, trasferirsi ogni giorno alla volta di Lisbona. Già domani però inizia il vero programma della GMG. Sì, perché... domani, domani la GMG entra nel vivo, appunto, arriva Papa Francesco, domattina Papa però Francesco... Però non incontra no, i ragazzi. Il ragazzo incontrerà le autorità portoghesi e nel pomeriggio reciterà i Vespri nella cattedrale con i, i vescovi, i sacerdoti, e i seminaristi e i religiosi. Quindi arriva il Papa e incontra contro le autorità e i, 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 i sacerdoti. Eh, però i ragazzi avranno, quelli di Parma, ma tutti i ragazzi insomma, della GMG avranno la possibilità al mattino di eh, un momento di catechesi. Non sappiamo se le faranno a Lurigna o direttamente a Lisbona, probabilmente a Lurigna, però ci informeranno meglio su questo. Al pomeriggio si trasferiranno a Lisbona perché domani 
sera, tardo pomeriggio sera, ci sarà il grande appuntamento, il bel appuntamento della festa degli italiani. Quindi tutti i pellegrini italiani provenienti da ogni diocesi italiana si ritroveranno per un momento di festa, solitamente di musica, testimonianza, eh, spettacolo e condivisione, insomma incontro fra di loro, un momento specifico per i ragazzi italiani organizzati dal Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile. Quindi diciamo che domani giovedì e venerdì il programma è il mattino pressoché lo stesso, stesso catechesi. catechesi che si conclude con la messa tradizionalmente non sappiamo dove se a Lorigna o a, eh, a, Lisbona. O a Lisbona però il programma è quello il pomeriggio cambia domani pomeriggio grande appuntamento con la festa degli italiani giovedì invece avremo l'accoglienza del Papa l'accoglienza del Papa perché abbiamo detto arriva domani ma incontra le autorità, venerdì la via Crucis al pomeriggio, sabato la veglia, domenica mattina la grande messa di chiusura. Entriamo proprio nel vivo, bene, allora mh, altre cose non ce ne sono, vero, da aggiungere, le diremo poi domani. No, aggiornamenti eh, in tempo reale non ci sono arrivati, quindi siamo in attesa che i nostri inviati eh, ci diano, si battano un colpo, diciamo, ci facciano avere del materiale e... E ci dicano come sta andando, come è andata questa giornata e come andrà la giornata di domani. Perfetto, allora io eh, vi ringrazio dell'attenzione, eh, diamo appuntamento a domani dove evidentemente potremmo essere più precisi circa il pellegrinaggio di Fatima. Allora un saluto e un arrivederci a domani da Don Francesco e da Elena, arrivederci, buona serata.